the Bangladesh Lighter Limited has two divisions, namely A, Battery Division, B, Lighting Division. Battery Division sells 20% of its product to outside customer. Battery Division tar product, Jout Patan Kore 20% Bikri Kore outside customer. At the rate of Taka 40 per unit, Akakta Pono Cholish Taka Kore, Bish Percent Pono Bairer customer Kase Bikri Kore Tai. And transfer the rest. Abong Baki Ongsho, Mano Obosish to Ongsho, transfer Kore Dai Lighting Division. মানে হচ্ছে যা উৎপাদন হয় তাহলে তাকে দুই ভাগে ভাগ করে যা উৎপাদন হয় তাকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা অংশকে তারা বাইরে বাইরের কাস্টমারের কাছে বিক্রি করে ফেলে আর একটা অংশ ব্যাটারি ডিভিশন থেকে লাইটিং ডিভিশনে ট্রান্সফার করে দা কস্ট অফ ব্যাটারি ডিভিশন ফর দা কারেন্ট ইয়ার ইজ গিভেন ভ্যালু ব্যাটারি ডিভিশনের যাবতীয় খরচ ব্যাটারি ডিভিশনের যাবতীয় খরচ নিচে দেওয়া আছে উৎপাদন করে 5 লক্ষ ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট খরচ Selling and distribution expense चार लोको, administrative expense दिश लोको। यही होते हैं हमारे total information। एर परे बाकी गुला किन्तु requirement, ख्याल करो बाकी सब गुला होते requirement। माने हमारे कोरोनियो। You are required to determine तुम्हारे कोरोनियो transfer price। You are required to determine transfer prices। तुम्हें transfer price निर्धारण करो in each of the following circumstance। माने होते हैं नीचे जे कोटोटा short तो दवाचे, नीचे जो तोटा item दवाचे, प्रतिटा প্রতিটা ধাপে তোমাকে ট্রান্সফার প্রাইস বের করতে হবে তো কি কি ধাপ ছিল দেখো 1 মার্কেট প্রাইস মেথডে 2 মার্কেট প্রাইস লেস ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট 3 হচ্ছে 20% নেট प्रॉफिट অন সেলস এট কস্ট প্লাস 40% प्रॉफिट দেখো তোমাকে ট্রান্সফার প্রাইস বের করতে হবে চারবার এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন 1 প্রশ্ন 1 এর উত্তর দিতে হবে চারবার সেম ভাবে তোমাকে বলছে অ্যাসারটেইন দা নেট प्रॉफिट অফ ডিভিশন আন্ডার ইচ অফ দা অ্যাবব মেথড উপরে যে চারটা মেথডে তুমি চারবার ট্রান্সফার প্রাইস বের করবা প্রত্যেকটা মেথডে তোমাকে আবার বের করতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্ট তো আসো আমি আগে ট্রান্সফার প্রাইস বের করে দেই তারপর আমি ধাপে ধাপে তোমাকে বাকি সবগুলো বের করে দিতে পারবো দেখো ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ডিটারমাইন ট্রান্সফার প্রাইস কোন মেথড মার্কেট প্রাইস মেথড তো আমি লিখতে পারি ক্যালকুলেশন অফ ট্রান্সফার প্রাইস আন্ডার মার্কেট প্রাইস মেথড মার্কেট প্রাইস ফলো করে আমি যেন ট্রান্সফার প্রাইস বের করি মানে মার্কেট প্রাইস যত ট্রান্সফার প্রাইস তত এই যে দেখো আউটসাইড কাস্টমারের কাছে বিক্রি করা যায় 40 টাকা আউটসাইড কাস্টমারের কাছে বিক্রি করা যাচ্ছে 40 টাকা যেহেতু আউটসাইড কাস্টমারের কাছে 40 টাকায় বিক্রি করা যাচ্ছে তার মানে মার্কেটে রেট আছে 40 টাকা তাহলে আমি যদি 40 টাকায় ট্রান্সফার করি এটাকে বলা হয় ট্রান্সফার প্রাইস আন্ডার মার্কেট প্রাইস মেথড মার্কেট প্রাইস যত লিখব ঠিক তত এখানে কোনো ক্যালকুলেশন নাই কোনো কনফিউশন নাই মার্কেট প্রাইস যত বলবে ঠিক তত টাকা বসায় দেব আমার এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট হয়ে গেল দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বলছে মার্কেট প্রাইস তবে লেস ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স মানে মার্কেট প্রাইস ধরে ডিস্ট্রিবিউশন এই যে এটা এবং এটা এই দুইটা খরচ বাদ দিয়ে দিব ওকে তাহলে দুইটা খরচ বাদ দিয়ে তুমি দেখো এই যে দেখো আমরা লিখব ক্যালকুলেশন অফ ট্রান্সফার প্রাইস লেস সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স ক্যালকুলেশন অফ ট্রান্সফার প্রাইস লেস সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স হেডলাইন লিখে আমরা মার্কেট প্রাইসটা প্রথমে বসাবো এই যে দেখো মার্কেট প্রাইস 40 টাকা সেইখান থেকে আমরা বাদ দিব সেলিং এবং বাদ দিব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তো সেলিংটা কত ছিল সেলিংটা ছিল 4 লক্ষ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ছিল কত 20 লক্ষ এই যে দেখো সেলিংটা 4 লক্ষ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা 20 লক্ষ তবে এখানে যেহেতু আমি 40 টাকা বসিয়েছি মানে একটা প্রোডাক্টের দাম বসিয়েছি তাহলে আমাকে ভাগ করে একটা প্রোডাক্টের খরচ বসাইতে হবে এখানে সেলিং এক্সপেন্সটা কি 4 লাখ টাকা একটা প্রোডাক্টের খরচ ছিল না সবগুলা প্রোডাক্টে খরচ ছিল আমি প্রোডাক্ট তৈরি করছি কত হাজার ইউনিট সেখান থেকে সেলিং এর টাকাটা আসে বসে বাদ দিব অ্যাডমিন এর টাকাটা 4 টাকা বাদ দিয়ে দিব 4 টাকা আসে বসে বাদ যাবে आंसर থাকবে 35 টাকা 20 পয়সা আমার রিকোয়ারমেন্ট 3 হচ্ছে 20% নেট प्रॉफिट অন সেলস সেলস এর উপর লাভ করব বিক্রয়ের উপর লাভ করতে চাই 20% লিখে নিব ক্যালকুলেশন অফ ট্রান্সফার প্রাইস বাই এডিং 20% प्रॉफिट অন সেলস প্রোডাকশন কস্ট বসাবো সেলিং এক্সপেন্স বসাবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বসাবো দেখো সবই বসানো হয়েছে সেলিং এক্সপেন্স 4 লাখ অ্যাডমিন হচ্ছে 20 লাখ সব মিলে হচ্ছে 1 কোটি 44 লাখ প্রোডাকশন কস্ট সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এবং অ্যাডমিন তিনটা যোগ করলে 1 কোটি 44 লাখ তার সাথে লাভ যোগ করব 20% ওকে আমি যদি 20% লাভ যোগ করতে চাই দেখো प्रॉफिट 20% অন সেলস সেলস এর উপর 20% प्रॉफिट করতে চাই প্রশ্নে যখন বলে যে 20% प्रॉफिट অন সেলস তখন সেলস হয় 100 আর प्रॉफिट যত परसेंट বলছে এটা प्रॉफिटে পাশে বসে আর উপর একটা বাকিটা বসে তাহলে 100 থেকে যদি 20 চলে যায় এটা হয় 80 এবার 1 কোটি 44 লাখকে তুমি 80 দিয়ে ভাগ করে 20 দিয়ে গুণ করো 
এইভাবে লিখবো আমি যদি লিখে দেখাই তোমাকে এক কোটি চল্লিশ লাখকে আশি দিয়ে ভাগ করে বিশ দিয়ে গুণ করো ছয়ত্রিশ লাখ হওয়ার কথা ছত্রিশ লাখ যদি হয় দেন ছয়ত্রিশ লাখের সাথে যোগ করে দিবা এক কোটি চল্লিশ লাখ হয়ে যাবে এক কোটি আশি লাখ তাহলে টোটাল টাকা যদি এক কোটি আশি হয় আমরা উৎপাদন করেছি কত হাজার পণ্য পাঁচ লাখ এক কোটি আশিকে পাঁচ লাখ দিয়ে ভাগ করো এক কোটি আশিকে পাঁচ লাখ দিয়ে ভাগ করে আনসার চলে আসবে ছয়ত্রিশ তো প্রথমে বের করছো চল্লিশ তারপরে বের করছো পঁয়ত্রিশ দশমিক বিশ আর এখন বেরোচ্ছে ছয়ত্রিশ কস্ট অফ প্রোডাকশন প্লাস ফোরটি পার্সেন্ট মানে উৎপাদন খরচ যা হবে তার সাথে চল্লিশ পার্সেন্ট যুগ চার নম্বর রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে প্রোডাকশন কস্ট এক কোটি বিশ লাখ প্রফিট ধরবো চল্লিশ পার্সেন্ট এই যে প্রোডাকশন কস্টের সাথে চল্লিশ পার্সেন্ট প্রফিট যোগ করবো এটার উপর ডাইরেক্ট চল্লিশ পার্সেন্ট করলে হচ্ছে আটচল্লিশ লাখ তো এক কোটি বিশ লাখ এবং আটচল্লিশ লাখ সব মিলে হচ্ছে এক কোটি আটষট্টি লাখ এক কোটি আটষট্টি লাখকে পাঁচ লাখ থেকে ভাগ করো বাক্য লয় তেত্রিশ দশমিক ষাট আমাদের রিকোয়ারমেন্ট টু ছিল এই যে রিকোয়ারমেন্ট বি অ্যাসারটেইন দ্য নিট প্রফিট অফ ডিভিশন এ আন্ডার ইচ অফ দ্য অ্যাব মেথড উপরে এ যে আমরা এতগুলা প্রফিটের রেট ব্যবহার করে এতগুলা খরচ ব্যবহার করে ট্রান্সফার প্রাইস বের করছি ওইগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা যেন বের করি নিট প্রফিট তো নিট প্রফিট তখনই বের হবে যখন তুমি ইনকাম স্টেটমেন্ট লিখবা ওকে ইনকাম স্টেটমেন্ট করলে নিট প্রফিট বের হবে আমরা বের করবো ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট করার জন্য আমাদের করণীয় হচ্ছে প্রথমে লিখব সেলস তো আমাদের পণ্য উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ছিল পাঁচ লাখ তোমার মনে আছে নিশ্চয় এই যে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ছিল পাঁচ লাখ এর মধ্যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাইরে সেল করি আর এইটটি পার্সেন্ট আমরা দ্বিতীয়টায় ট্রান্সফার করি এবং প্রথম মেথডে ট্রান্সফার প্রাইস আমরা ধরেছি চল্লিশ টাকা তো আমরা টেবিলটা করবো এইভাবে সেলস টু আউটসাইড বাইরে বিক্রি করতেছি এক লাখ পণ্য চল্লিশ টাকা করে গুণ করলে চল্লিশ লাখ সেলস টু ডিভিশন সেলস টু ডিভিশন বি আর দ্বিতীয় ডিভিশন বিক্রি করতেছি বাকি গুলা আমি পণ্য উৎপাদন করছি কয় লাখ পাঁচ লাখ এক লাখ যদি বাইরে বিক্রি করি আর আমার ভিতরে বিক্রি করতে হবে মানে ডিভিশন দ্বিতীয়টা বিক্রি করতে হবে কত চার লাখ তো চার লাখের রেট কত চল্লিশ টাকায় সেম রেটই তো কারণ আমরা বলেছি ট্রান্সফার প্রাইস আমরা নির্ধারণ করেছি মার্কেট প্রাইসে তাহলে সেম দামে গুণ করলে হয় এক কোটি ষাট লাখ অঙ্কে দেওয়া ছিল খরচ লেস লিখবা প্রোডাকশন কস্ট এক কোটি বিশ লাখ সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স চার লাখ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বিশ লাখ এই সবগুলা খরচ যোগ করলে আমাদের খরচ আসে এক কোটি চল্লিশ লাখ আমার এখানে হয়ে যাচ্ছে যুগফল কিন্তু দুই কোটি দুই কোটি দুই কোটি থেকে এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ চলে যাবে হ্যাঁ ছাপ্পান্ন লাখ আসে নিট প্রফিট তাহলে আমি প্রথম টেবিল শেষ আমি দ্বিতীয় টেবিল করতেছি দেখো দ্বিতীয় টেবিলের ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্ট বি এর দুই ইনকাম স্টেটমেন্ট তো আমি লিখতেছি প্রথম হচ্ছে সেলস টু আউটসাইড আউটসাইডের সেলস কিন্তু ঠিক থাকবে একই রেট থাকবে এক লাখ পণ্য চল্লিশ টাকা করে কিন্তু সেলস টু ডিভিশন বি ডিভিশন বি এর চার লাখ পণ্য আমরা বিক্রি করব এইটা একটু কম দামে এই যে পঁয়ত্রিশ টাকা বিশ পয়সা তো আমরা লিখবো পঁয়ত্রিশ দশমিক বিশ এটা কথা হয় এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর বাকি সব ঠিক থাকবে এক কোটি আশি লক্ষ আশি হাজার এখন এখান থেকে বাদ যাবে খরচ খরচ কিন্তু আগেরটাই থাকবে শুধু ট্রান্সফার প্রাইসটা চেঞ্জ হয়েছে এই যে আমি এটা মার্ক করে রাখি শুধু প্রতিটা টেবিলে এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে বাকি সব সেম শুধু এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে বাকি সব সেম এবার যদি আমি ওইটা থেকে বাদ দিয়ে দিই এখানে হবে ছয়ত্রিশ লক্ষ আশি হাজার ফাইন এটা হওয়ার কথা সেম ভাবে আরেকটা ইনকাম স্টেটমেন্ট করতে হবে এটা হবে তিন এই ক্ষেত্রে সব কিছু ঠিক থাকবে শুধু সেলস টু ডিভিশন বি এই রেটটা চেঞ্জ হবে ট্রান্সফার প্রাইসটা তিন নম্বর ট্রান্সফার প্রাইস প্রথমটা চল্লিশ ব্যবহার করছি তারপরটা পঁয়ত্রিশ ব্যবহার করছি আর এখনটা কত নিব ছয়ত্রিশ এই যে তিন নম্বর রেটটা ব্যবহার করবো ছয়ত্রিশ তো আমি এখানে দিব ছয়ত্রিশ তাহলে উপরের সুযোগ করলে হবে এক কোটি চৌরাশি লাখ এবার খরচ আগের মতোই থাকবে খরচ দুইটা বাদ দিয়ে দিব দুইটা খরচ বাদ দেওয়ার পর এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ বাদ দেওয়ার পর কত থাকে দেখো পিওর চল্লিশ লাখ আসে চার নম্বর চার নম্বরের সেম টেবিল শুধু ট্রান্সফার প্রাইসটা চার নম্বরটা ব্যবহার করব এই যে দেখো ট্রান্সফার প্রাইস চার নম্বরটা ছিল তেত্রিশ দশমিক ষাট এখানে দিব তেত্রিশ দশমিক ষাট এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চুয়াত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার তিরিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দেখো অঙ্কের সাইজটা একটু বড় ছিল এটা ভার্সিটি কোয়েশ্চেন ছিল তোমাকে ট্রান্সফার প্রাইস বের করতে বলছে চারবার আর এই চারটা প্রাইস দিয়ে তোমাকে আর নিট প্রফিট বের করতে বলছে চারবার দেখো আমরা প্রথমটা দিয়ে একবার বের করছি তারপরটা দিয়ে একবার বের করছি এটা দিয়ে একবার বের করছি এবং এটা দিয়ে একবার বের করছি চারবার চারটা ইনকাম স্টেট